Maung Bandung hajar Persija. Persib versus Persija 2-1, Dwi Gol David da Silva, Maung Bandung menang. Persib Bandung meraih kemenangan saat menjamu Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Sabtu, 9 Maret 2024, sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan Persib versus Persija yang termasuk rangkaian pekan ke-28 Liga 1 2023 hingga 2024, berakhir dengan skor 2-1. Kemenangan Maung Bandung tercipta berkat gol-gol David da Silva pada menit ke-24 dan 69. Sementara, gol Persija dicetak Maciej Gajos, 28. Tambahan dua gol membuat David da Silva masih memuncaki top skor Liga 1 dengan 19 gol. Hasil ini juga membuat Persib bertahan di urutan kedua klasemen Liga 1 dengan 51 poin. Kedua tim sama-sama mencari peluang pada awal babak pertama hingga Persib mendapatkan ruang untuk melakukan percobaan pada menit ke-10. Bola berakhir di kaki Stefano Beltram yang berdiri di dekat tepi kotak penalti. Tembakan yang dilepas Beltram masih melebar di sisi kiri gawang Persija. Dua menit berlalu, David da Silva juga menemukan celah untuk melepaskan tendangan keras yang masih gagal menemui sasaran. Pada saat bersamaan, para pemain Persija belum berhasil menciptakan ancaman di daerah permainan Persib. Peluang emas didapat Persib pada menit ke-22 saat umpan Rian Kurnia disambar Ciro Alves, tetapi bola di blok Andritani Ardiasa. Situasi itu menciptakan sepak pojok untuk Maung Bandung yang dieksekusi Beltram. Bola sundulan Alberto Rodriguez, menyongsong operan Beltram, masih bisa ditepis Andri Tani. Bola muntah lantas jatuh di kaki Da Silva yang berhasil menaklukkan Andri Tani dan bek Persija. Oliver Bias Persib pun unggul 1-0 pada menit ke-24. Beberapa saat berselang, pelanggaran terhadap Oliver Bias memberikan tendangan bebas untuk macan kemayoran, julukan Persija. Rio Matsumura maju mengeksekusi free kick. Bola mengarah ke kepala Maciej Gajos yang sundulannya tak bisa diantisipasi Kevin Ray Mendoza. Aksi Gajos membuat Persija menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-28. Persib lantas nyaris memulihkan keunggulan pada menit ke-33 andai Andritani tidak mampu menepis tembakan jarak jauh Mark Lok, percobaan dilakukan Rio Matsumura pada menit ke-52 saat ia melepaskan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Namun, upaya Rio tak berbahaya bagi Mendoza yang dengan mudah menangkap si kulit bulat, wasit sempat menunjuk titik putih usai Beltram yang lolos dari perangkap offside dijatuhkan oleh Andri Tani di kotak terlarang pada menit ke-65. Namun, penalti dibatalkan sebab wasit Chandra menilai David da Silva melakukan pelanggaran lebih dulu. Hadiah penalti untuk Persib baru benar-benar muncul pada menit ke-69 setelah Rizky Rido melakukan handball. David da Silva yang maju sebagai Algojo berhasil mengecoh Andri Tani. Sang penjaga gawang bergerak ke kanan, sedangkan da Silva menendang bola ke pojok kiri gawang Persija. Rio Matsumura lalu menusuk ke dalam kotak penalti pada menit ke-80 sebelum menendang bola yang bisa ditepis Mendoza. Pemain Jepang itu gagal mendapatkan peluang emas usai Alberto dengan cepat mencuri bola liar dan melakukan sapuan. Hingga wasit Chandra meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, papan skor tak berubah dan memastikan Persib menang 2-1. Nah itu dia Sobat Soccer untuk update pembahasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.